Hi friends, welcome to Namathrupu channel. Now, we will see the Punjabi style. 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 We will Pachamalaga or end up, end up Pachamalaga. Peringa and then a tool peringa and the shna, Ninga conjunct or a car teaspoon of potaclana on the Kati Peringa use pandra, so on the Tanila Uro Chirka there, at the couple Kotamaritala, at the couple Kurumaka to Chirka, upper pound or an alpale, upper Molaha put even the rare teaspoon. The Lamukima of Kina, the upper the dinner, Nida, Nay when the Kandipa on the Nal teaspoon Namakunda, the upper do, Ninga Yenela say the full and ailes in Jinga, Roma taste down. First, we have a little bit of 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 a little bit First, I will add the water. 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 I will add and two and a teaspoon add panana. Add the cup of Uppu conju potuconga. Water or a color color kit. Ukan and the close penetrina. Or a rendi whistle or moon whistle of deutringa. Similar or angelum circuito. Add the cup half and inner. Parapilla vendruco. Okay, we pressure cooker on the purple in the trigger, so on the purple when the whistle were the clay and among the Thalikarilla, send you Muchala, at the cup of purple when the head of the thing mix panigla. The first at the Munadis on the Mari, the pan lavande, Nahi when the chirka, and then the Uriki chirka, so on the Nal teaspoon circo, and the Uti Ponga. So on the Nahi when the Nala, so I got the top. All of the first at the time, I went to Panicana, Kadi would have teaspoon. Bring Nala is the Palana, which is medium size lurch, and Nala are the So, when I have in the so, if you have a potato, you can cut the potato. 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 You can cut the Cut 
மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணிக்கோங்க அதை உடச்சி விட்டுருங்க ஓகே இந்த மாதிரி தக்காளி இந்த மாதிரி குட்டி விட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து வரையிடும் ஆல்ரெடி சின்ன சின்ன கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கரண்டியில் வந்து இப்படி பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது சீக்கிரம் வந்து இன்னுமே சீக்கிரம் வரையிடும் ஸோ எல்லாமே நல்லா வதங்கி எண்ணெய் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெயில் நல்லா நெதுக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கொஞ்சம் கரம் மசாலா மிளகா பொடி வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கு போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கொஞ்சோண்டு சேர்த்திக்கோங்க கரண்டியில் கூட உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் போதும் வந்து நல்லா வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு டீஸ்பூன் கணக்கு வேண்டாம் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயம் வந்து நான் தூள் பெருங்காயம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டேன்னா நான் கட்டி பெருங்காயம் தான் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் அது நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தண்ணிக்குள்ளே ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி இப்படி கலக்குனீங்கன்னா இதாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சோண்டு அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை நீங்கள் தூள் பெருங்காயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தூள் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் நான் தூள் பெருங்காயம் இல்லை கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறங்காட்டி இந்த மாதிரி வாசனையாக இருக்குது இதை விட ரொம்ப ஸோ வந்து நான் தண்ணியில் கலக்கி யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நம்ம அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா வதங்கி நமக்கு ஒரு பதம் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் விசில் வந்ததும் பருப்பு வந்ததும் கிடைஞ்சி நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பருப்பு வந்திருக்கோம் நம்ம விசில் எடுத்துட்டு எடுத்து பார்த்தாச்சு ஸோ வந்து பருப்பு இந்த மாதிரி பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா பாருங்கள் பருப்பு இந்த மாதிரி நல்லா கொ நல்லாவே குழந்துருச்சு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இப்போ பருப்பை மூட்டி வந்து எடுத்துகிட்டு பருப்பு மத்து இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து ஒரு கிடை கிடஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பருப்பு மெத்து விட்டு இது ஆல்ரெடி நல்லா வந்து நம்ம பருப்பு வந்து வெந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சும்மா இப்படி பண்ணாலே போதும் கொஞ்சம் பருப்பு கம்மியாக வந்துருந்துன்னா நீங்கள் நிறையா வந்து கொலைய அதாவது கிடையணும் இது அப்படி தேவையில்லை பருப்பு நல்லா வந்துருச்சு மாவு மாதிரி அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ வந்து இதில் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ ஒரு டம்ளர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கலைக்குட்டு பார்க்கலாம் இன்னொரு டம்ளர் கூட நம்ம அதில் கொதிக்க வைக்கணும் ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னொரு டம்ளர் கூட நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண தேவையில்லை தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே நம்ம இப்போ இந்த குக்கரை வந்து எடுத்து அந்த பக்கம் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்ம முன்னாடி வணக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து அடுப்பை தச்சு வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணலாம் இது நல்லா இப்படி கலக்கி வச்சு பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மிக்ஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இது கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொதித்து கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்தால் நீங்கள் இறக்கிக்கிறது சரியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கலைக்கு விட்டு பார்க்கலாம் நமக்கு தண்ணியினோட அளவில் சரியாக இருக்கான்னு ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம இறக்கலாம் ஏன்னா இது வணங்கிடுச்சு பருப்பு வந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப நேரம் கொதிக்க தேவையில்லை இதனோட இந்த மசாலாலாம் வந்து இந்த பருப்போடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கொதிக்க விடுறோம் நம்ம ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கலாம் நமக்கு நம்ம சப்பாத்தி அந்த மாதிரி டிஷ்ஷெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை நம்ம சாதத்தை குத்தி சாப்பிட்றோம்னா இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இல்லை இதை விட இன்னும் கூட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கலாம் பருப்பு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கடைசியில் வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னா இறக்கும்போது வந்து இந்த கொத்துமணி தலையை வந்து தூவி நம்ம இறக்கிக்கலாம் 
நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நம்ம சால்ட் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் சால்ட் கொஞ்சம் பத்தில் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சால்ட் பேக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு டைம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எச்சா போயிட்டால் நல்லா இருக்காது பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நுரையெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஓரையும் கட்டுது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி வந்து மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்காட்டி கெட்டு போகாமல் இருக்கிறக்காக நம்ம நல்லா இப்போ கொதிக்க வைக்கிறோம் முன்னாடியே தண்ணி நீங்கள் பருப்பில் கொஞ்சம் எச்சா விட்டுருந்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு நீங்கள் கொதிக்க வைக்க தேவையில்ல ஒரு கொதிலே எடுத்துடலாம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா கொத்தமல்லி தலை வந்து நம்ம இப்போ தூவிடலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிடலாம் சுவையான பஞ்சாபி பருப்பு கடையில் ரெடி